মেঘমুক্ত আকাশে তারকা দেখেছেন আকাশে অনেক তারকা জলজল করে জলে শুধু আকাশে নয় তারকা জলে মাটিতেও আকাশে তারকার মর্তে তারকার মাঝে একটি মিল রয়েছে দুটোই মানুষকে বিমোহিত করে করে তুলে রোম্যান্টিক দর্শক একই বৃন্তে অনুষ্ঠানে আজ আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন এমনই তারকা দম্পতি মডেল অভিনেত্রী শ্রাবস্তী দত্ত তিন্নি এবং অভিনেতা আদনান ফারুক হিল্লুল চলুন কথা বলি তাদের সাথে হিল্লুল তিন্নি কেমন আছো ভালো আমার খুবই পছন্দ দুজন মানুষ আমার সামনে বসে আছে ইনফ্যাক্ট আমরা ভালো আছি বিকজ আমি ইন ফ্রন্ট অফ ইউ দ্যাটস আচ্ছা আমরা তিন্নিকে দিয়ে শুরু করি হ্যাঁ তিন্নি অনেক দিন তোমার অনুপস্থিত ছিল বেশ কিছুদিন তারপর এখন আবার কাজ শুরু করছো কেমন লাগছে কাজ করতে প্রথমত আগেই বলি যে মানে শোকানোর পর অনেক বেশি আমি হ্যাপি ডেফিনেটলি অনেক ওজন হয়ে গিয়েছিল আর ইউ নো ইট কি নিয়ে ব্যস্ত আছে এখন এখন ইনফ্যাক্ট আমার সামনে একটা ফিল্মের কাজ তো ওইটার জন্য নিজেকে একটু গ্রুমড আপ एवरीडे আর একটা প্রোগ্রাম করছি ফ্যান ক্লাব টুর্নামেন্ট খুব মজা করছো শুনলাম অনেক মজা করছি এটা একদম হিল্লুল কি নিয়ে ব্যস্ত এখন নাটক আমি তো নাটক ছাড়া কিছু করার নেই আচ্ছা তিন্নি হঠাৎ করে প্রেম তারপর বিয়ে দশ মাস বোধ হয় তোমাদের প্রেম ছিল তারপর বিয়ে তারপর তোমাদের কোলে আসলো সুন্দর ছোট্ট ফুটফুট একটা পড়ি তোমাদের সংসার কেমন চলছে ভালোবাসার সংসার ভালোবাসার সংসার অনেক বেশি মিনিংফুল মানে হলো ঠিক ওই সময় যখন আসলে বাড়িসা আসলো একেবারে সত্যি কথা আমি সেটা পর আসলে অনেক ফিল করি যে বাড়িসা আসলে কবে সিক্সটিন্থ হবে আর কবে আমরা দুজন একই সালা কমেস পরে ওর ভার্সিটির আশপাশ দিয়ে ঘুরবো আর কবে সব ছেলেরা একই সঙ্গে আমাদেরকে প্রপোজ করবে আর আমিও ইয়ে করছি আমার মেয়ে ফ্রেন্ডরা কবে আমাদের প্রপোজ করবে এক্স্যাক্টলি সো এইটা অনেক বেশি একদম একদম হেভেনলি একটা ফিলিং আর ভালোবাসা সংসারটা একেবারেই গুছিয়ে রাখা আমরা তিনজন মিলে ডেফিনেটলি যেন একসঙ্গে থাকে এটা আমি তোমার কাছে এবং অডিয়েন্সের কাছে বলবো যে আমাদের জন্য একদম সবসময় আশীর্বাদ করবো অবশ্যই অবশ্যই তিন্নি হিল্লন তিন্নিকে দেখ মানে দেখা মাত্র তুমি প্রেমে পড়ে গেলে এবং প্রেমে পুরোপুরি হাবুডুবু খেলে এমন কোনো কথা আছে যেটা কেউ জানে না সূত্র ধরেই এক জীবনের বসন্ত যেটা আমি আরো দুইটা ক্যারেক্টার প্লে করি এবং ওইটা আরো আর কি ঘটনাটা আরো একটু আগাই দিল আর কি সামনে কি বলবো ওই ম্যারেজের সিনে একটা ছিল যে দুজন বল ডান্স করে বল ডান্স করে মেয়ে ক্যারেক্টারটা ছেলে ক্যারেক্টারটা বুকের কাছে এসে মাথা দুজনে একদমই ফেস টু ফেস একটার সময় মেয়েটা বলে আসে বলে দেয় যে আই লাভ ইউ অ্যান্ড তখন হিলোলের ডায়লগ ছিল আই লাভ ইউ টু এবং যখন হিলোল আই লাভ ইউ টু বলে তখন হিলোল ওয়াজ মাই ফ্রেন্ড আমি যে কী বড় ধাক্কা খাইলাম আই হাই আমার কলিগ আমার এমনি আই লাভ ইউ টু বললো অ্যান্ড আই ওয়াজ লাইক জায়গা থেকে নড়ে যায় না আমার দুনিয়া নড়ে গেল এটা কি ধরনের ডেলিভারি হইল তার মানে সেখান থেকে শুরু আচ্ছা তিনি সিক্সটি নাইন দিয়ে তোমার শুরু তারপর পেছনে তাকাতে হয়নি অনেক জনপ্রিয় বিজ্ঞাপনের মডেল হয়েছে তুমি ফিল্ম করেছো নাটক করেছো অনেক কিন্তু এত কিছু বলার অর্থ এটা তুমি কিভাবে মিডিয়াতে এলে তুমি তো আমার জানা মতে কলকাতায় পড়াশোনা করতে ইন্টারটা হচ্ছে এরকম যে আমি কলকাতায় পড়তাম তখন একটা ছুটিতে আসলাম এসে দেখি যে এরকম লাগছে তখন তো আনন্দ ধরায় একসঙ্গে ওই সময় আমি এসে একটা এরকম পেপারে অ্যাড পাই এবং অ্যাড পাওয়ার পর তার আগের বছরের কাহিনী হচ্ছে আমি যখন কলকাতায় তখন সানন্দ থেকে একটা কন্টেস্ট হয় তিলোত্ত বসন্তী তো ওখান থেকে ওইখানকার লোকজন আমাকে বলছিল যে একদম নিজে থেকে নাম দিয়ে দিবে আমার সিডেন্সিপ ওরা চেঞ্জ করে দিবে আমার কিচ্ছু বলার নাই শুধু আমি স্টেজে উঠবো একটা দামি তো তখন আমি আসলে ওই প্রাইডটা যে কী হইতে পারে তো ওইটা আমি বুঝতে পারি নাই বা তখন আমি বললাম যে না আমি কখনোই আমার পাসপোর্ট চেঞ্জ করবো না কখনই আমার ন্যাশনালিটি চেঞ্জ করবো না কাজ ফ্রম বাংলাদেশ বাট আমি তখন আসলে ওই ক্রিমটা খাইতে চাইনি অনেস্ট স্পিকিং তো দেশে আসার পর যখন কিনে কোনটা দেখলাম তার আগের বছর ছিল সুব্রত দাস বলে একটা মেয়ে মায়ম সিংয়ের আমার দেশে বাড়ি নেত্রকোনা তো একটু দুর্বলতা ছিল আচ্ছা আমাদের পাশের দেশের মেয়ে হয়ে গেল লাক্স ফটো সুন্দরী তখন আসলে ইয়াং এজ তো সেভেন্টিন এইটিন ইয়ার্স হল তখন মনে হচ্ছিল যে আচ্ছা লেটস জাজ মাই সেলফ আমি কোন পজিশনে সুন্দর তো ঠিক আছে ওকে ফাইন কোন জায়গাটায় আমি আই রিলি ওয়ান্ট টু নো ইট অ্যান্ড তখন আমার ফ্রেন্ডরা আমার বাবা এবং মা দেওয়ার ভেরি কনজারভেটিভ কখনোই দিবে না জোর করে ছবি টুবি তুলে টুলে মানে একেবারেই ছবি তোলা নর্মাল হয় না যে আগের যখন যে আর এই প্রতিচিন্তা যে জামাগুলো পড়তো ভিতরে শার্টের উপর দিকে শিফন এরকম ধরনের জামাগুলো না 
ওগুলো পরে ছাদের মধ্যে ছাতা দিয়ে ছবি ওগুলো দিয়েছিল তুমি ওগুলো গেল এন্ড ফাইনালি ডেভিড বারিকদার আমার ফাইনাল প্রফেশনাল ছবিগুলো তুলে এবং তখন থেকেই আর কি ছবি দেওয়ার পর হঠাৎ করে দশ হাজার জনের মধ্যে একজন এরপর ভাবলাম আর কিছু দরকার নেই সৃষ্টিকর্তা দশ হাজারের মধ্যে রাখছে দ্যাটস ইট দ্যাটস এনা ফর মি বাট এরপর আস্তে আস্তে যখন গ্র্যাজুয়ালি এগোতে থাকলাম তখন মনে হলো ফাইন কাজ করি মেইন ডোর না তখন হয় নি কাজ করার কথা অনেক পরে এটার জন্য তো অবশ্যই ইমদাদ হক মানে ইমদাদ হক শাহরুখ তোমার সাথে আমার ওখানেই দেখা হয়েছিল ইমদাদ ভাই এক্স্যাক্টলি প্রথম দেখা হয় সেই তখন আমি এসে র‍্যাম্প করি ডেফিনেটলি তখন ইমদাদ ভাই আমাকে বলল ডু অ্যাক্টিং আমি বললাম না পরে বলে যে না একটু ধৈর্য রাখ ইউ ক্যান ডু ইট এন্ড তখন শাহরুখ সহ উনি বেঁচে নাই তারপর আমার আমার ক্যারিয়ার আসলে এই দুজন ফাদার এন্ড মাদার বলতেই পারি আমি গার্জেন ডেফিনেটলি তুমি গিয়াসউদ্দিন সেলিমের একটা নাটক দিয়ে শুরু করেছিলে স্টার্টিং গিয়াসউদ্দিন সেলিম হ্যাঁ এটা হচ্ছে বিপ্রতিব যখন আমরা হাফ প্যান্ট পরে অ্যাক্টিং করতাম হ্যাঁ আমি সাইকেলে চড়ে তাই না তো ওখান থেকে কি তোমার স্টার্ট ওটা হচ্ছে স্টার্টিং কিন্তু আমি যদি মূল ব্রেকটা আমার বলতে চাই তাহলে মানে দর্শকের কাছে পরিচিতি সেটা হচ্ছে স্পর্শের বাইরে এবং এটা হচ্ছে অমিতাভ এবং সুদুজ্জামান সেলিমের এক ধরনের কম্বিনেশন সেটা হচ্ছে অমিতাভের ডিরেকশন আর সুদুজ্জামান সেলিমের প্রডিউস ছিল আচ্ছা সেখান থেকে শুরু হলো না সেখান থেকে শুরু হলো আর আমার কাছে মনে হয় যে ওই নাটকটা আমার জন্য ব্রেক হওয়ার পেছনে কারণ হচ্ছিল আমার দুজন কো আর্টিস্ট আমার ওই নাটকের কো আর্টিস্ট ছিলেন সুবর্ণ মুস্তফা আর হুমায়ুন ফরিদি আমার মনে হয় যে দর্শকরা ওনাদেরকে দেখার জন্য টিভিটা খুলে আমাকে ভয় পাচ্ছ কেন আমি কি বকা দিচ্ছি না ওনার সাথে দাঁড়ায় থাকাটা তো একটা প্যানিং মানে ও কতক্ষণে যাবো দূরে এটা এটা আবার হয়েছে কি আমাদের বিয়ের পরে এই কাজটা করছে তা আমি আবার এস এম এস করি সুবর্ণাপা সুবর্ণাপা আমার বউ গেছে আপনার সাথে শুটিং করতে ও খুবই ভীত আছে আপনি একটু ওকে নর্মাল করে নিন সে আমার এস এম এস তোমার বউ এত ভয় পায় কেন ওই অ্যাক্টিংটা আমার ভালো তিনি তোমার যখন আট বছর বয়স তখন তোমার শুভ জন্মদিনে একটা অশুভ ঘটনা ঘটেছিল সেটা তোমার ছোট ভাইয়ের সাথে একটু বলো আমাদের শেয়ার করো আর কি ওই দিন আমার বার্থডে প্রিপারেশন চলতেছে সব আমি আর রাহুল আমার ছোট ভাই তখন রাতুল হয় নাই তো কাকড়ালে থাকি বারান্দায় খেলতেছিলাম তো তখন ইত্যাদি দ্বারা না আমরা অনেক ইয়াং জেনারেশন খুব বায়াস ছিলাম এনিওয়ে আমি ইত্যাদি তো যাই দেখা হয়তো ওটা করে দেখতে ওর মাঝখানে একটা ডেয়ারিং একটা পার্ট হলো কি একটা লোক মনে হয় দাঁত দিয়ে ট্রাক টানে আমি বলি শুনো এরপর তুই পাগল হয়ে যাওয়া দাঁত দিয়ে ট্রাকটা নেই তো অনেক ওপর রিয়েলাইজ করলাম যে আমরা খেলতেছি আর গত ধরো যে শুক্রবার শনিবারের কথা এটা একেবারে শনিবার দিন দুপুরে মা স্কুলে আমার একটা খুব সুন্দর ফেরি মার্কার ড্রেস ওটা ট্রায়াল দিচ্ছিলাম আমি ওইটা পরে রাহুল টেবিলের মধ্যে বসা রাহুলকে আনলাম আচ্ছা ভাই এক কাজ করি চল খেলি কি খাওয়া আমি বললাম চলো কালকে ইত্যাদি দিতে দেখাই ছিল না ওইতে গেলি চলো দাঁত দিয়ে তার নিজে আমি তোমাকে দাঁত দিয়ে তানবো তুমি আসবা জামাই তো রক্ত তখন অতটুক মাথায় নিশ্চয়ই জামা চেঞ্জ করতে হবে নাই মুখ ডেকে মার সাথে কথা বলতেছে মা হলে রক্ত কিসের দেখার পর দেখা যায় নাই চারটা দাঁত সামনে তো নাই কি দাঁতের লোকজন এসে ঘুরে ঘুরে চলে গেল বাচ্চাকে দাঁতের আইসক্রিম কিনে দিয়ে যায় হিল্লোল হ্যাঁ তিন আগেও প্রেমে পড়েছো নিশ্চয়ই যখন ক্লাস না না বেশ একটা কিছু আমি বলে দেব না যতটুকু পারি ক্লাস 8 এ থাকতে তোমরা দু বন্ধু মিলে একজনের প্রেমে পড়েছিলে রাইট কি শেষ পর্যন্ত কি হয়েছিল না এটা হচ্ছে কি আমার ওই ফ্রেন্ডটার সম্বন্ধে আমি একটু বলতে চাই সেটা হচ্ছে আমার লাইফের প্রথম ফ্রেন্ড এবং সবচেয়ে ছোটবেলার ফ্রেন্ড তো ওর সাথে আমার ফ্রেন্ডশিপটা এই লেভেলের যে ওর থেকে আমার উপরে থাকতে হবে আমি বললাম যে আমি ওই মেয়েটারে আমার খুব ভালো লাগছে আমার ওরও ভালো লাগছে তারপরে দুইজন মিলে হচ্ছে ভালো লাগছে এটা হচ্ছে দূরে থেকে দেখে অনেক দূর থেকে দেখছি আচ্ছা ভালো লাগছে প্রেমে পড়ছে তা এখন কী করা যাবে চল ওই মেয়ের বাসায় যাই 
দুজন মিলেই যাবে হ্যাঁ দুইজনই খুবই ফিটফাট হয়ে সেদিন মনে করেন যে প্রথম শেফ টেপ করতেছি এরকম যা নতুন নতুন দাড়িগো ফুটছে এগুলো সব গিয়ে টেপ করে ওই মেয়ের বাসায় গেছি মেয়ের বাসায় খুবই আর কি একটা আশা ভরসা নিয়ে গেলাম যে এরকম সুন্দর দূর থেকে দেখতে সুন্দর সামনে সামনে গেলে নিশ্চয়ই আরো ইয়া এখন ক্লাইম্যাক্স এক্সপ্রেসিভ লাগবে তো তারপরে সাডেনলি আমরা কথা বলতে লাগার পরে হঠাৎ করে দেখলাম না মেয়েটা যখন হাসে তখন এইদিকে দাঁত টাত বেরিয়ে যায় কিরকম যেন একটা বিদ ঘুটে যায় না ওই মেয়েটা না ওই মেয়েটা নিশ্চয়ই জানে না যে আমরা ওই রকম একটা ইন্টেনশন নিয়ে দেখতে গেছি আচ্ছা তারপরে তারপরে কি দুজন বলে ছুটে বাইরে আসে দূরে বলে দুজনই ভালোবাসে চলে গেছে হাসি ছিটকে বেরে চলে আসে মানে না রে আজই সুন্দর না তারপরে তো আর কত কিছু পিন্নি তোমার কথা বলি প্রেম করতে চে মানে প্রেমের চিঠি দিতে যে হ্যাঁ তুমি একদম হাতে নাতে ধরা খেয়েছিল মনে আছে হ্যাঁ তো বলো আমার প্রেম না ভাই আমার এক সিনিয়র একজন এসে স্টুডেন্ট ছিল আমরা তো হোস্টেলে থাকতাম তো ওখানে পূজা হলে ঈদ হলে বা এনি কাইন্ড অফ ফেস্টিভ্যাল তখন এই মেদে হোস্টেল আলাদা আর ছেলেদের হোস্টেল আলাদা হইতো প্রোগ্রাম তো ওই সময় এরকম আমি আবার আলপনা আঁকতাম খুব ভালো আলপনা আঁকতাম আমি আলপনা আঁকতাম আমি ঢোল বাজাইতাম সব কিছু আমি সব কিছু সব আমি অল ইন ওয়ান তো আমাকে দিয়ে ঢোল আদান প্রদান করাটা ছেলেদের হোস্টেল মেয়েদের হোস্টেল অনেক বেশি ইজিয়ার ছিল তো আমাদের এক দিদি ছিল আমাদের সিনিয়র তো ওনার নাম ছিল অদ্রিজা শাসমল ওখানকার টাইটেল আর কি অদ্রিজা দিয়ে তো উনি আমাকে বললেন যে চিঠিটা তোমার দাদার কাছে দিয়ে দিও তো আমার তো দাদা তো ওখানে দাদা ওই প্রেয়ারে বসছে দাদার সাথে কথা বলতে হলে একটু আই হ্যাভ টু ওয়েট তো ওর মধ্যে উনি ওর মধ্যে আমাদের যে হেডমাস্টার উনি উনি ওই দিক দিয়ে হাঁটাহাঁটি করতেছে তো আমার ঢোল আমি হাতে নিয়ে বসে আছে কিন্তু মানে কেন ওখানে দাঁড়িয়েছে আর এমনভাবে রাখলাম যে খুব স্মার্টলি কেউ যেন দেখতে না পায় তো আমার এখানে আমরা তো শাড়ি পড়তাম তো শাড়ি এখানে আমার একটা এরকম বকলেস দেওয়া থাকতো ওখানে খুব স্মার্টলি তো টম বয় ছেলেদের মতো এরকম করে চিঠিটা রাখছি হঠাৎ করে মহারাজ হচ্ছে বলছে এই ইধার আসছো ইধার আসছি আসার পর বলতেছি যে ইয়ে কে আহ বলছি কাগজ কি কাগজ লিস্টি আছে ও কাছে লিস্টি ফাইন উনি আমাকে অনেকক্ষণ পর টার্গেট করছে আসলে বুঝছে একটু কিছু হবে এরপরে উনি নিজে থেকে কাগজটা নিয়ে না পড়া শুরু করলো আর উনি যেহেতু হিন্দি স্পোকেন তো উনি একজন বাঙালিকে নিয়ে আসলো বাঙালিকে নিয়ে আসার পর দেখা কি পুরো চিঠি এবং কোনো কিছুতে সুটিয়া পাক মানে নাম নেই কিচ্ছু নাম নাই মানে এটা আমি লিখছি আমি আসছি দেখতে আমাকে বলে তুমি কবে থেকে প্রেম করো ই করো সেই করো আমি বললাম না আমি কিছু জানি না আমার এক সিনিয়র দিয়ে আমাকে পাঠাচ্ছি বলে ফার্স্ট টাইম করো না কোনো নাম লেখা নেই কিছু লেখা নেই কোড ল্যাঙ্গুয়েজ এই না সেন আমি সত্যি কিছু জানি না অ্যান্ড সেই দিন আমাকে ছেলেদের হোস্টেলে কান ধরে দাঁড়া থাকতে হয়েছিল আমার যে কষ্ট এবং যদি কোনো দিন প্রেমের সম্ভাবনাও থাকতো আর হইল না সব শেষ আচ্ছা হিল্লোল অনেক নাটক করেছো মজার কোনো স্মৃতি আছে নাটক নিয়ে মজার স্মৃতি তো প্রত্যেকটা নাটকেই হয় কেন তোমাদের তো মনে আছে আর মনে আছে যে আপনারা আমার একটা সিকোয়েন্স ছিল যে বেবি হবে হসপিটালে আপনি শোয়া আমি ওই শর্ট হচ্ছে আর আশপাশে পোস্টারগুলো দেখছি যে গর্ভকালীন অমুকটা তমুকটা এই হয় ঠিক তখনই ফোন দিছি তখনই ও ফোন দিছে যে আমার না ভমিটিং হইতেছে আমি যা তাদেরই আপনি বললাম না সুইট আপা তুমি ফোন দিছি চিটং এ যাওয়ার কথা আমাদের হ্যাঁ আমাদের রাতে ফ্লাইটে গেলাম রাতে চিটং এ যাওয়ার কথা তিনি তো ভমিটিং হচ্ছে তার মানে কি আর সুইটে পরে আগে একটা সিন করছে যেখানে ডাক্তার কি কি বলতেছিল তুমি আমাকে বলতেছ হ্যাঁ মাসিক পুরা এই হয় সেই হয় মানে তুমি নাটকের পর আমি রিয়েল বয় একই রকমের फ्लेভার দুজনই অ্যাক্টিং মানে তুমি অ্যাক্টিং মানে এট দা সেম টাইম তুমি অ্যাক্টিং আর পুতুল মানে একই ব্ল্যাক ম্যাজিক সিকোয়েন্সে আপনি আর আমি করতেছি আর ওইদিকে হচ্ছে দেশ থেকে বাবা ইসে ভাষা থেকে ও ফোন দিচ্ছে যে এই হচ্ছে আমার ওই হচ্ছে ওনা এইটাই সবচেয়ে মিরাকেল লাগে সবচেয়ে মজার ঘটনা এন্ড দ্যাটস হোয়াই তুমি আমাদের অনেক বেশি প্রিয় তাহলে বেবিটা দিয়ে দাও আমাকে হাফ আম আচ্ছা তিন্নি হিল্লোল এখানে কিছু টুকরো কাগজ আছে দুজনকে দুটো তুলতে হবে এবং যা আছে করে দেখাতে হবে তো যত উঠবে আমি হলো যে বেবি দিব না নিব তো যত উঠবে অত টাকা পাবো আর কি চলো আগে হিল্লোল যাও আমি তো পড়ে শোনাই কি দেখলা তুমি আপনি নিজেকে রোমান্টিক প্রেমিক হিসেবে উপস্থাপন করুন সময় 10 সেকেন্ড অবশ্যই ওয়াইফ কারণ তোমরা তো দুজন খুব কমফোর্টেবল ইন দ্য স্ক্রিন ও তাই না আচ্ছা 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 দুজনকেই বলো হ্যাঁ যাও কিছু আচ্ছা চলো আমরা যাই হ্যাঁ কিছু চাও এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চাও আমি কি একটা হিরার আংটি কিনে দাও ওকে তুমি রোমান্টিক হও আমার সাথে আরো হ্যাঁ আচ্ছা আর হদ্দ করলে আচ্ছা তিন নেই বা তুমি ও মাই গড এজন দেখা নাই ও 
how sweet. Counselor as usual. Okay. 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 खूब मन खराब कर शुरू कर मैंने <laughs> दूरे कले मुग्ध कर चुप कर दीबो <laughs> संस्कृत I have to make it sharp, and then I mean India. Thank you, shooting card. That's why I am saying that no one has been able to make a good report. Report card. What is it? 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 What is शेषे तुम गान सुनब तुम खुब भलो नाचते जनप्रिय मडल अभिनेत्री तो गान सुनब तब अवश्य हिल्लुले लेखा गान आगे दर्शक विदा निची प्रिय दर्शक एक ही बृंदे परवर्ती अनुष्ठान देखार आमंत्रण रही अपनारा भलो थकबें सुस्थान चलु तीन गान शुनी तीन शुरू कर स्वप्न गुलते 
শিশির ভেজা এই মনটাই আমার লুকো চুরি খেলে নিমায় যেন স্বপ্নে হারাই আমি স্বপ্ন করাই হৃদয় সুখের অনুরণ ভাবে মন অকারণ সারাক্ষণ অনুভবে সুখের আলো 